చెప్తుంది డైరెక్ట్ గా యురేనియం కోసం బోర్లు వేస్తున్నామని చెప్తే అక్కడి ప్రజలు ఒప్పుకోరని తెలిసి అక్కడి ప్రజల నీటి అవసరాల కోసం బోర్లు వేస్తున్నామని చెప్పి బయటకొచ్చిన మట్టి యొక్క శాంపిల్స్ ని ల్యాబ్ కి పంపించింది అలా టూ నుంచి టూ వరకు దాదాపు నాలుగు వందలకు పైగా బోర్లని నల్లమల ఫారెస్ట్ లో వేయడం జరిగింది అప్పటికే అక్కడి ప్రజలకు దీనిపై అనుమానం రావడంతో బోర్లు వేసే వాహనాలని వారు ధ్వంసం చేశారు కొన్ని రోజుల రీసెర్చ్ తర్వాత తేలింది ఏంటంటే నల్లమల ఫారెస్ట్ లోని అమ్రాబాద్ ఏరియాలో ఎనబై మూడు కిలోమీటర్లలో ఇరవై వేల టన్నుల యురేనియం ఉందని బయటపడింది ఇది జస్ట్ ఎస్టిమేషన్ మాత్రమే అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉండొచ్చున్నది గవర్నమెంట్ వాదన అసలు అక్కడ ఎంత యురేనియం ఉన్నది కన్ఫర్మ్ అవ్వాలి అంటే మరో నాలుగు వేల బోర్లని అక్కడ వేయాల్సి ఉంటుంది అందుకోసం పర్మిషన్ కావాలని యుసిఐఎల్ కంపెనీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రిక్వెస్ట్ పెట్టింది దాంతో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యుసిఐఎల్ కంపెనీకి నల్లమల ఫారెస్ట్ లో మైనింగ్ సర్వే చేయడానికి అప్రూవల్ ఇవ్వాలని తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కి చెప్పడం జరిగింది తెలంగాణ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మొదట దీనికి అనుమతులు ఇవ్వలేదు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకే అప్రూవల్స్ ని ఇచ్చేసింది కానీ ఆ నల్లమల ప్రాంతంలో నివసించే ప్రజలు మాత్రం అక్కడ మైనింగ్ చేయడానికి ఒప్పుకోవట్లేదు అసలు వాళ్ళు ఎందుకు ఒప్పుకోవట్లేదో తెలుసుకునే ముందు యురేనియం గురించి కొన్ని విషయాల్ని మనం తెలుసుకోవాలి యురేనియం అనేది ఒక రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఇది భూమిలో ఉన్నంత వరకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఎప్పుడైతే దీన్ని మనం భూమి నుంచి బయటకు తీస్తామో అప్పుడు ఇది బయట ఉన్న గాలితో రియాక్ట్ అయ్యి రేడియేషన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది యురేనియం కలిసిన గాలిని మనం తీసుకున్నా అది డైరెక్ట్ గా మన లంగ్స్ లోనికి వెళ్లిపోతుంది అక్కడితో ఆగకుండా మన బాడీలో ఉన్న డిఎన్ఏ ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది దీని మన శరీరంలోని కణాలు ఇష్టం వచ్చినట్టు పెరిగిపోతాయి దీన్నే మనం క్యాన్సర్ అంటాం యురేనియం ని భూమి నుంచి బయటకు తీయడం ఎంత కష్టమో దాన్ని క్లీన్ చేసి స్టోర్ చేయడం అంతకన్నా ఎక్కువ కష్టం ఒక రిపోర్ట్ ప్రకారం జపాన్ లో అనుబాంబు వల్ల ఎంత మంది చనిపోయారో అంతకన్నా ఎక్కువ మంది అమెరికాలో యురేనియం ని తవ్వుతున్నప్పుడు చనిపోయారు ఒక టన్ను యురేనియం మెటీరియల్ నుంచి కేవలం రెండు పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు గ్రాముల యురేనియం మాత్రమే తయారవుతుంది మిగిలినంతా వేస్ట్ మెటీరియల్ గా బయటకు వస్తుంది ఈ వేస్ట్ మెటీరియల్ కూడా రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియలే ఇలా వచ్చిన వేస్ట్ ని కూడా గాలి కూడా తగలని ప్లేస్ లో దీన్ని స్టోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ లెక్కన రోజుకి పది టన్నుల యురేనియం తయారు చేసిన కోటి టన్నుల వేస్ట్ మెటీరియల్ బయటకు వస్తుంది దాన్ని గనక మనం సరిగ్గా స్టోర్ చేయకపోతే కొన్ని సంవత్సరాల వరకు అది రేడియేషన్ ని రిలీజ్ చేస్తూ చుట్టూ ఉన్న అన్నిటినీ అది పొల్యూట్ చేస్తుంది దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జార్ఖండ్ లోని జాదుగూడ అనే విలేజ్ ఇండియాలో ఎక్కువగా యురేనియం దొరికేది ఈ ప్లేస్ లోనే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో ఇక్కడ యురేనియం ఎక్కువగా ఉందని గవర్నమెంట్ గుర్తించింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ లో ఇక్కడ యుసిఐఎల్ మైనింగ్ ని స్టార్ట్ చేసింది ఈ ప్లాంట్ లో యురేనియం తయారైన తర్వాత రిలీజ్ అయ్యే వేస్ట్ మెటీరియల్ ని పక్కనే ఉన్న ఒక చెరువులోకి వదిలిపెట్టేవారు దీని నుంచి రిలీజ్ అయ్యే రేడియేషన్ మరియు గ్యాసెస్ గాలిలో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజల యొక్క బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యేది నైన్టీన్ నైన్టీన్ నుంచి ఇక్కడ పుట్టే చాలా మంది అవుట్ గా పడుతున్నారు అబార్షన్స్ నెలల నిండక ముందే డెలివరీ అవ్వడం చనిపోయి పిల్లలు పుట్టడం ఇలా ఎన్నో రకాల ఇన్సిడెంట్స్ ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి సల్మా సురేష్ అనే ఈమెకి ఐదు సార్లు చనిపోయిన పిల్లలు పుట్టారు పుత్తి అనే ఈమెకి ఆరు సార్లు చనిపోయిన పిల్లలు పుట్టారు శాంతి అనే ఈమెకి ఐదు సార్లు ఎలాంటి రీజన్ లేకుండా అబార్షన్ అయింది ఒక ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం ఈ చుట్టుపక్కల యాభై వేల మంది క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్నారు దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే వేస్ట్ ఎంత ప్రమాదకరము దాన్ని గనక సరిగ్గా స్టోర్ చేయకపోతే ఆ ప్లేస్ లో ఉండే నీరు పనికిరాదు గాలి పనికిరాదు ఆఖరికి మట్టి కూడా పనికిరాదు ఈ యురేనియం న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్ ని మెయింటైన్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం వీటిలో ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కొన్ని వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతారు ఒక్కసారి గతంలో గనక వెళ్తే నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో రష్యాలోని చెర్నోబిల్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ లో ప్రమాదం జరిగింది ఆ ప్రమాదంలో రిలీజ్ అయిన రేడియేషన్ వల్ల ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది లక్షల మంది క్యాన్సర్ తో చనిపోయారు ఆ ప్రమాదం వల్ల ఐదు లక్షల మంది ఆ ప్లేస్ ని ఖాళీ చేసి వేరే ప్లేస్ కి వెళ్లిపోయారు ఆ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ని మూసేయడానికి రష్యా కొన్ని కోట్లను ఖర్చు పెట్టింది ఇది జరిగి ఇప్పటికీ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు గడిచినా మనం ఆ ప్లేస్ లోకి వెళ్లాలంటే సేఫ్టీ డ్రెస్ తప్పనిసరి టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో జపాన్ కి చెందిన హుకుషిమా రియాక్టర్ పేయడం వల్ల వంద మంది స్పాట్ లో చనిపోయారు పక్కనున్న పదమూడు గ్రామాలకు చెందిన లక్షలాది మందిని అక్కడి గవర్నమెంట్ రాత్రికి రాత్రే వేరే ప్రాంతానికి షిఫ్ట్ చేసింది ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి అంతెందుకు మన కడపాలో ఉన్నటువంటి తిమ్మలపాలెం ని గనక ఒకసారి చూస్తే అక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలుగా యురేనియం మైనింగ్ జరుగుతూ ఉంది ప్రస్తుతం ఈ ప్లేస్ లో ఉన్న ప్రజలు ఎన్నో రకాల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ తో బాధపడుతున్నారు ఈ ప్రాంతం
ఒప్పుకోవట్లేదు ఒకవేళ గవర్నమెంట్ నల్లమల ఫారెస్ట్ లో మైనింగ్ ని స్టార్ట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నల్లమల ఫారెస్ట్ పైన ఆధారపడి దాదాపు నూట పన్నెండు పైగా పేటలున్నాయి ఈ నూట పన్నెండు పేటల్లో దాదాపు పన్నెండు వేల మంది చెంచులు నివసిస్తుంటారు నల్లమల ఫారెస్ట్ మైనింగ్ స్టార్ట్ అయితే వీళ్లంతా ఆ ప్లేస్ ని ఖాళీ చేయాల్సి ఉంటుంది నల్లమల ఫారెస్ట్ లో డెబ్బై రకాల జంతువులు మూడు రకాల పక్షులు అరవై రకాల పాములు ఆరు రకాల మొక్కలుంటాయి ఇవన్నీ మైనింగ్ ద్వారా రిలీజ్ అయ్యే రేడియేషన్ వల్ల కొద్ది రోజుల్లోనే చనిపోతాయి ఏ ప్లేస్ లోనైతే మైనింగ్ ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్లేస్ కి అర కిలోమీటర్ దూరంలో నల్లవాగు దిండి అనే రెండు నదులున్నాయి ఒకవేళ మైనింగ్ స్టార్ట్ అయితే ఈ నదుల యొక్క నీటిని మైనింగ్ కోసం గవర్నమెంట్ యూజ్ చేస్తుంది ఈ రెండు నదులు డైరెక్ట్ గా కృష్ణాలో వచ్చి కలుస్తాయి దానివల్ల వెయ్యి టీఎంసీ ల కెపాసిటీ ఉండి కోటి ఎకరాలకు నీళ్లందించే కృష్ణ పనికి రాకుండా పోతుంది హైదరాబాద్ కి వాటర్ ని సప్లై చేసేది కూడా ఈ కృష్ణా రివరే ఒకవేళ నల్లమలలో మైనింగ్ స్టార్ట్ అయితే హైదరాబాద్ లో నీటి కోసం ఫైటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ నల్లమల ప్రాంతానికి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్లంతా చర్మ వ్యాధులు క్యాన్సర్స్ తో బాధపడతారు మైనింగ్ ద్వారా రిలీజ్ అయ్యే వేస్ట్ మెటీరియల్ వల్ల నల్లమల ప్రాంతంలోని గ్రౌండ్ వాటర్ మొత్తం పొల్యూట్ అవుతుంది గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూట్ అయితే చెట్లన్నీ ఎండిపోతాయి చుట్టుపక్కలున్న నదుల్లోని చేపలన్నీ చనిపోతాయి కొన్ని వందల రోగాలకి మెడిసిన్స్ అందించే నల్లమలలో ఒక్క చెట్టు కూడా మిగలకుండా పోతుంది ఇదే గనక జరిగితే ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణలో వాతావరణం మారిపోతుంది సరిగ్గా వర్షాలు పడవు టెంపరేచర్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ గవర్నమెంట్ మాత్రం వీటిని పట్టించుకోకుండా పర్మిషన్స్ ని ఇచ్చేసింది అసలు గవర్నమెంట్ కరెంట్ ని తయారు చేయడానికి ఇంత చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అన్నది ఒకసారి చూస్తే ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో కేవలం పది శాతం మంది మాత్రమే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని యూజ్ చేస్తున్నారు ఒక రిపోర్ట్ ప్రకారం ఈ పర్సెంటేజ్ రాబోయే రోజుల్లో పది శాతం నుంచి ఐదు శాతానికి పడిపోతుంది చాలా దేశాలు ఇప్పటికే న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ని యూజ్ చేయడం ఆపేశాయి కొన్ని దేశాలైతే న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ని పూర్తిగా బ్యాన్ చేశాయి కానీ మన దేశం మాత్రం ఇంకా న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ని ఎందుకు పెంచుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు వీటికి బదులుగా సోలార్ ఎనర్జీని ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు ఒక న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ లో ఒక యూనిట్ పవర్ ని తయారు చేయడానికి దాదాపు ఇరవై రూపాయల ఖర్చు అవుతుంది అదే సోలార్ సోలార్ ఎనర్జీతో ఒక్క యూనిట్ ని తయారు చేయడానికి నాలుగు రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు అవుతుంది సోలార్ ఎనర్జీ వల్ల పొల్యూషన్ ఉండదు మరియు ఇంతమందికి ప్రాబ్లం కూడా అవ్వదు మరి అలాంటప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎందుకు దీని గురించి పట్టించుకోవట్లేదు జర్మనీని గనక ఒకసారి చూస్తే జర్మనీ తనకు కావలసిన కరెంట్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెంట్ ని సోలార్ ఎనర్జీతో తయారు చేస్తుంది కానీ మన దేశం మాత్రం ఆ లిస్ట్ లో ఎక్కడో చివర్లో ఉంది నల్లమలలో మైనింగ్ గనక స్టార్ట్ అయితే తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లోని ప్రతి ఒక్కరూ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ని ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది కేవలం నల్లమలలో ఉండే ప్రజల ప్రాబ్లమే కాదు రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి ప్రాబ్లం షాకింగ్ విషయం ఏంటంటే ఇది తప్పని తెలిసినా ఇంత జరుగుతున్నా ఒకటి రెండు ఛానల్స్ తప్ప ఏ ఛానల్స్ కూడా ఈ న్యూస్ ని పట్టించుకోవట్లేదు ఎవరు దీని గురించి మాట్లాడట్లేదు రీసెంట్ గా కోదండరామ్ గారు విహెచ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు శేఖర్ కమల గారు విజయ్ దేవర్ కొండ నల్లమలలో మైనింగ్ జరిగితే తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని బహిరంగంగా చెప్పడం జరిగింది వన్ బై సెవెంటీ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ అటవీ సంరక్షణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు పర్యావరణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు పేసా చట్టం రెండు వేల ఆరు అటవీ హక్కుల గుర్తింపు చట్టం చట్టాలు మాత్రం చాలా ఉన్నాయి ఇన్ని చట్టాలున్నా అక్కడి ప్రజలకు మాత్రం న్యాయం జరగట్లేదు ఒకరిద్దరూ తప్ప వీరి బాధని ఎవరూ పట్టించుకోవట్లేదు అయినప్పటికీ వారు ఫైట్ చేస్తూనే ఉన్నారు వృక్ష రక్షతి రక్షిత అని బుక్కుల పైన స్కూల్ గోడల పైన గవర్నమెంట్ ఆఫీసు లో రాయడం కాదు ఇప్పటికైనా గవర్నమెంట్ దాని గురించి కొంచెం ఆలోచించి మైనింగ్ కోసం పాస్ చేసిన ఆర్డర్స్ ని ఆపాలని తల్లి లాంటి నల్లమలను రక్షించాలని భావి తరాలను కాపాడాలని ఆకాంక్షిస్తూ మీ ఫ్యాక్స్ ఫర్ యూ ఈ వీడియో ద్వారా యురేనియం కి సంబంధించిన ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ని తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి